So this uh, heating effects of current. When current is flowing through a resistor, the charges are moving inside, electrons are moving inside and electrons will be colliding with the lattice atoms. Okay. Inside the metal we have the atoms no, arranged in a particular way. A lattice structure and all that, that is called lattice structure. And uh, these electrons will go and collide with those atoms, lattice atoms. So now they, they are vibrating um, uh, even larger than uh, when when they are not collided. Now because of that vibration, uh, heat will be developed. And uh, here, uh, the work done by the electrons we can uh, is now converted in the form of heat. Work done is nothing but V into Q. Again. V is nothing but uh, or Q is nothing but I into T. Current into time is nothing but charge. So, or otherwise you can write V as IR. Ohm's law. Okay, this is nothing but I square RT. Uh, or you can write V square by R into T. V square by R into T. Three formulas we have for this uh, heat produced across a resistor heat produced. Why the heat is being produced? Because of the collisions between electrons and the lattice atoms uh, at a resistor. Okay, across a resistor, right? Uh, we have three formulas. One is VIT and I square RT and another one is V square by R into T. Because I can, you can write it as V by R. I L R I H V by R and I H and V square by R square into R and V square by R also then. T time, time of flow of uh, charge. Okay, what is T here? T is time, temperature and water. T is time of flow of charge. factor for converting calories into joules. One calorie is 4.2 joules. The 4.2 is called the joules constant. Okay. Uh, one calorie is uh, 4.2 joules. Okay, what is this uh, 4.2 called? Joules constant. Let us go for rated power and rated voltage. Rated power and rated voltage. What is the meaning of this? Suppose we purchased a bulb. Okay. And it is having some filament inside it. Okay, and it is written on the bulb 100 watts to 20 volts. This is called the design power or rated power. Design power and all, rated power. Rated voltage. Okay, the meaning of this is if we connect this bulb across 220 volts supply. It will consume 100 watts of power. What is the meaning of this? If we connect this bulb, right, another word, right, 
इफ वी कनेक्ट दिस बल्ब टू टू ट्वेंटी वोल्ट सप्लाई इट विल कंज्यूम इट विल कंज्यूम हाउ मच पावर हंड्रेड वॉट्स ऑफ पावर हंड्रेड वॉट्स पावर हंड्रेड वॉट्स अंटे हंड्रेड जोल्स ऑफ एनर्जी इज स्पेड इन वन सैकेंड ओके हंड्रेड जोल्स ऑफ वर्क इज बीइंग डन इट विल डू हंड्रेड जोल्स ऑफ वर्क अटे प्रती एलक्ट्रिकल एप्लीयस मीद अभी रे रास उठाई फैन फारटी वाट्स फारटी वाट्स अटे सैकंड फारटी जोल आफ एनर्जी खर्च खर्च पड़ता अर्दना एल बल तक वोलटेज कदा ट्वेंटी वाट्स टेन वाट फिफ्टीन वाट्स अलाइए कंज्यूम ले पवर अद अटे टू ट्वेंटी वोल्ट अर्थम हड्रेड वाट पवर इधे बलब नीन वन टेन वोल्ट टू ट्वेंटी कहना पेलपोद फ्यूज फ्यूज फिजिस् लांग्वेज टू ट्वेंटी कहना तक वी कैन की अटे मैं वन टेन वोल्ट दिखा पेटाव अब पवर कंस्यूम अ हड्रेड वाट कंस्यूम अंदा तक कंस्यूम अ हंड्रेड वाट कंस्यूम अंटे हंड्रेड जोल आफ एनर्जी सैकंड खर्च रेस्ट इक एग्जापल ना वाट गिविंग द वोलटेज अप्लाइड वोलटेज अंग अड वोलटेज वन टेन वोल्ट ना टू ट्वेंटी वोल्ट दट द पवर कंस्यूम डिजन पवर वेर कंस्यूम पवर वेर Always design power, consumer power, रेंडु वोटे होना कर ला। Example द्वारा जब तक जोड़ने, ये 220 volt, 100 watt bulb is connected across right, ना तो बढ़ रहा है इन्हें। ये 220 volt, 100 watt bulb is connected across 110 volt supply. What is the power consumed? What is the power consumed by it? That is a question. <sighs> okay. First, I will find resistance. Cut go. I will find the resistance. Hmm. रेसीस्टेंस फार्मा वी फस्ट पवर चुद पवर पवर अंत वर्क डन बै टाइम कदा विवैड बी वि इंटू पवर फार्मला इंको फार्मला पवर की ई स्क्वे आर अच्छा ई स्क्वे पवर की ई स्क्वे आर अंत पवर इज रिटर्न पवर इज वि स्क्वे बै आर ओके इक मन की लास्ट फार्मला रेसीस्टेंस वि स्क्वे बै पी अंत रेटेड वोलटेज स्क्वे विआर स्क्वे डिवेड बै रेटेड रेटेड डिजन पवर अटे डिजन वोलटेज दीने पवर कंस्यूमें पवर कंस्यूम अड वोलटेज स्क्वे अड वोलटेज रेटेड वोलटेज रेसीस्टेस कटेशन फोर एटी फोर ओम सो अड वोलटेज वन टेन इंटू वन टेन Divided by 484. That's all. 110 volts apply. 220. 11 tens. 11 tens. This is 11. This is 44 times. 
తర్వాత లెవెన్ మళ్ళీ టెన్ లెవెన్ టెన్స్ లెవెన్ ఫోర్స్ లెవెన్ టెన్స్ లెవెన్ ఫోర్స్ అంటే హండ్రెడ్ బై ఫోర్ వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్స్ హండ్రెడ్ వాట్స్ కన్స్యూమ్ అవ్వట్లేదు సో పిసి అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ వాట్ ఈస్ పిసి పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ ఈ టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ తీసుకుని ఫోర్ హండ్రెడ్ వోల్ట్స్ లైన్ గా ఒకటి పేలిపోద్ది బల్ పేలిపోతే ఫ్యూజ్ అవుట్ అయిపోద్ది పనిచేయదు తక్కువ వోల్టేజ్ కదా ఇవ్వచ్చు యూ కెన్ గివ్ ఇట్ టు లెస్ వోల్టేజ్ సో ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ ఫస్ట్ పవర్ కన్జ్యూమ్ కట్టాలంటే ముందు రెసిస్టెన్స్ కట్టుకోవాలి వాట్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా డిజైన్ వోల్టేజ్ స్క్వేర్ ఆర్ రేటెడ్ అంటాం రేటెడ్ వోల్టేజ్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై రేటెడ్ పవర్ ఓకే అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వన్ హండ్రెడ్ వాట్స్ బల్బ్ టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ దాని అర్థం ఏంటి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్ హండ్రెడ్ వాట్స్ బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ కనెక్టింగ్ టు టూ ట్వంటీ ఇన్స్టెడ్ ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ టు వన్ టెన్ వాట్ ఇస్ ద పవర్ కన్జ్యూమ్ పవర్ కన్జ్యూమ్ విల్ బి లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ పవర్ కన్జ్యూమ్ డన్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ ఫైన్ ద రెసిస్టెన్స్ ఓకే నోట్ డౌన్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ కదా ముందు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అయిందా అది టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ బల్బ్ తీసుకెళ్ళి నాలుగు వందల వోల్ట్స్ పెడితే పేలిపోతే ఓకే ఐఎమ్ అరేజింగ్ దిస్ రైట్ తక్కువ వోల్టేజ్ పెట్టచ్చు అప్పుడు హండ్రెడ్ వాట్స్ కన్జ్యూమ్ అవ్వదు ఇది ఇలా చేయాలి టూ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్స్ కన్జ్యూమ్ అయింది ఓకే రైట్ సో పవర్ కన్జ్యూమ్ వి ఇంటూ అయి ఉంది ఐ స్క్వేర్ ఆర్ ఉంది ఇంకో ఫార్ములా ఏంటి వి స్క్వేర్ బై ఆర్ ఉంది నెక్స్ట్ బల్బ్స్ ఇన్ సిరీస్ బల్బ్స్ ఇన్ సిరీస్ అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పెట్టడం దిస్ ఇస్ బల్బ్ బి వన్ అండ్ దిస్ ఇస్ బి టూ అండ్ దిస్ ఈస్ రిటర్న్ ఆన్ ద బల్బ్ టూ ట్వంటీ వోల్డ్స్ అండ్ హండ్రెడ్ వాట్స్ and this bulb is 220 volts 60 watts the question is which bulb will glow with more brightness same car series and current same though okay question is which bulb will glow with more brightness glow glows with more brightness okay ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ ఇంత కట్టాను ఎంత వచ్చింది ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఓమ్స్ కదా వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ బై పి కదా టూ ట్వంటీ ఇంటూ టూ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ సో దిస్ గోస్ హియర్ అండ్ టూ త్రీస్ టూ లెవెన్స్ ఓకే and this is uh, 3 point uh, 3 point and thus the 20 3.6 of nearly the 36 into 22 jadam 36 into 22 12 1 6 7 792 amma 792 ohms okay nearest nearest ga ikkada power consumed mana ratio cut 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 kovali అంటే ఇక్కడ పి ఈజ్ కూడా ఐ స్క్వేర్ ఆర్ ఫార్ములా తీసుకోవాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వి స్క్వేర్ బై ఆర్ ఏ ఫార్ములా మీకు నాకు తెలుసు కరెంట్ కాన్స్టెంట్ సిరీస్ లో అందుకే ఈ ఫార్ములా తీసుకున్నాను ఒకవేళ ప్యారల్ ఇచ్చాడు బల్బ్స్ 
అప్పుడు వేరే ఫార్ములా మారుస్తాను వీ స్క్వేర్ బై ఆర్ అని తీసుకుంటాను అప్పుడు పవర్ కన్జ్యూమ్ ఈస్ ఇన్వెస్టివ్ ప్రపోర్షనల్ టు రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ పవర్ కన్జ్యూమ్ ఈస్ డైరెక్ట్ ఇన్ ప్రపోర్షనల్ టు రెసిస్టెన్స్ అంటే పి వన్ ఇస్ టు పి టూ ఈస్ ఆర్ వన్ ఇస్ టు ఆర్ టూ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇస్ టు సెవెన్ నైన్టీ టూ ఎక్కడ ఎక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది కదా దిస్ బల్బ్ విల్ గ్లో విత్ మోర్ బ్రైట్నెస్ దేర్ ఫోర్ బల్బ్ బి టూ గ్లోస్ విత్ మోర్ బ్రైట్నెస్ ఓకే రాయండమ్మా సిరీస్ లో తక్కువ వాటేజ్ ఉన్నది ఎక్కువ గ్లో అవుతుంది మన ఇంట్లో ఉన్న ప్యారల్ కాంబినేషన్స్ అర్థమవుతుందా మన ఇంట్లో ఒక బల్బ్ అప్తే అన్ని ఆగిపోతాయి కాదు కదా అన్ని ప్యారలే ప్యారల్ చెప్తాను దీని తర్వాత ప్యారల్ అప్పుడు పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ వి స్క్వేర్ బై ఆర్ అని ఇద్దరు కదా ఇక్కడ ఐ కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ ఇది కాన్స్టెంట్ అంటే పవర్ ఈస్ డైరెక్ట్ ఇన్ ప్రపోర్షనల్ టు రెసిస్టెన్స్ అంటే సిరీస్ లో తక్కువ వాటేజ్ ఉన్న బల్బ్ ఎక్కువ గ్లో అవుతుంది నెక్స్ట్ బల్బ్స్ ఇన్ ప్యారల్ చూద్దాం రెస్ట్ చేస్తానే బల్బ్స్ ఇన్ ప్యారల్ నెక్స్ట్ బల్బ్స్ ఇన్ ప్యారల్ ఓకే సో దర్ ఇస్ అ బల్బ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ వాట్స్ టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ అండ్ దిస్ బల్బ్ ఈస్ సిక్స్టీ వాట్స్ టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ కనెక్టెడ్ లైక్ దిస్ టు ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్ of giving a v v voltage and parallel aithe power consumed entamma v square by r and rain endukante telusu meeku v constant rain and power consumed is inversely proportional to resistance and p1 is to p2 entha ostundi 1 by r1 is to 1 by r2 ostundi okay ade ide resistance takku unda ade ekku power consume avutundi ఇది ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ కదా ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఓమ్స్ ఇది ఎంత వచ్చింది మనకి సిక్స్ నైన్టీ టూ ఎంత వచ్చింది సెవెన్ నైన్ టూ సిక్స్ నైన్ టూ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇది తక్కువ ఇది ఎక్కువ కదా తక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉంటే ఎక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది ఇన్వెస్టివ్ ప్రపోర్షన్ కదా సో యాజ్ ఆర్ వన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ టూ పి వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ పి టూ అంటే హండ్రెడ్ వాట్ బల్బ్ గ్లోస్ విత్ మోర్ బ్రైట్నెస్ హండ్రెడ్ వాట్ బల్బ్ గ్లోస్ విత్ మోర్ బ్రైట్నెస్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతాడే రాయండి రాస్తుండండి జస్ట్ ఐ విల్ బ్రింగ్ సమ్ వాటర్ బాటిల్ ఓకే నెక్స్ట్ జస్ట్ అడ్ ఇస్ దస్ సో మామూలుగా మన ఇంట్లో హండ్రెడ్ వాట్స్ బల్బే ఎక్కువ బ్రైట్నెస్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు 
Nee, alleen is het zei. Oké. Right. LED is a different process there a different process will be running and the electron transitions are running and the light is running the visible light electron transitions are running the visible light that is semi-conductor LED is a semi-conductor device okay now I have 3 bulbs this is the final example in bulbs Okay. Over the series, over the only meta end to parallel only. Okay. And in mood bulbs, like here, the cool brightness of the day. It is 100 watts, 220 volts, and Rasun Dan Mida. Alagi over 60 watts, 220 volts, and Rasun Day. Alagi in coating. 40 watts this one, 40 watts or 220 volts. Then resistance already there is because we get the 484 ohms. Then the resistance and the 692 ohms. 692 ohms. Okay. And what is the resistance of this? V square by P, right? V square by P. 2, 2, so 2, 1, 10, sir. Two elevens, eleven elevens and then one twenty one, one twenty one zero twelve ten or something. Twelve ten ohm sama. Sir, I am going first. Here, here, the question is: This is the bulb A, this is the bulb B, and this is C. Which bulb glows with more brightness? Which bulb glows with more brightness so that is the question ok first here and check here and here and parallel b and c are parallel not about right solution here and question right now which bulb glows with more brightness Pramod, do you have any doubt? Okay, okay. Here it is parallel, right? Parallel, I think. B and C are parallel. B and C are parallel. Parallel, only power consumed in V square by R and this comment is kept. V constant, right? Resistance is less than the power consumed. And in this end of the line, which will consume more power? B will consume more power. B consumes more power. The power is inversely proportional to resistance. So B consumes more power than consumes more power than C. First is right. B consumes more power than C because resistance is not Hmm. I square. The 10 amperes. Uh, next. इधी इधी मान दिस कुंटे, दिस इस 484 ओम्स एंड व्हाट इस द 1121106922 ओ बाइंड जाता है इधी 60 वॉट एकड़ बढ़ा दो, 60 वॉट एकड़ बिट्टे एकड़ 100 वॉट पड़ा दो, 100 वॉट क्रेन तो उसने 484 का था 484 is 692. Okay. Bro, calculation is easy. This is 692 ohms. 692 ohms. This is the effective resistance. 
ఈ రెండే క్రాస్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ కదా మనకి సిక్స్ త్రీ తీసుకుంటే ఎంత వస్తుందమ్మా సిక్స్ ఇంటూ త్రీ బై సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎంత టూ వస్తుంది దిస్ యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ యాస్ టూ అంటే ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ప్యారల్ లోని రెండు కన్నా తక్కువ ఉంటుంది సిక్స్ ఇంటూ త్రీ బై సిక్స్ ప్లస్ త్రీ చెప్పండి టూ వచ్చిందా అంటే త్రీ కన్నా తక్కువ ఉంది సిక్స్ కన్నా తక్కువ ఉంది ఓకే మరి ఈ రెండుకి ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కడితే ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ కన్నా తక్కువ వస్తుంది కదా విల్ బి లెస్ దాన్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఓకే ఇప్పుడు సిరీస్ లోని ఐ స్క్వేర్ ఆర్ కదా పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ ఐ సేమ్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఐ సేమ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఎక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది అంటే ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ పవర్ కన్జ్యూమ్ ఎక్కువ ఉంది ఓకే ఫస్ట్ లెస్ దాన్ వన్ మినిట్ ఉంది కట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వాలి అందరూ ఓకే అండ్ ఇదైందా దీని తర్వాత ఏ కన్స్యూమ్స్ మోర్ పవర్ దాన్ బి అండ్ సి అంటే ఇప్పుడు బికి ఏకి బి అండ్ సికి ఒక డయాగ్రామ్ గీద్దాం దిస్ ఈజ్ ఏ రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ గీద్దాం ఇది బి అండ్ సి బి అండ్ సి టుగెదర్ ఇది ఏ ఇది ఎంతమ్మా సిక్స్ నైన్టీ టూ అండ్ వాట్ ఇస్ ఎఫెక్టివ్ ఎఫెక్టివ్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ అండ్ సిరీస్ లోని పి ఈస్ ఈక్వల్ ఏ రాద్దాం ఐ స్క్వేర్ ఆర్ అని రాద్దాం అంటే ఐ కాన్స్ ఐ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి పవర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇది రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది ఏ కన్జ్యూమ్స్ మోర్ పవర్ దాన్ బి అండ్ సి ఏ కన్జ్యూమ్స్ మోర్ పవర్ దాన్ బి అండ్ సి అంటే ఇక్కడ ఇలా రాసుకోవాలి ఫైనల్ కానీ Finally, you have to write it like this. Don't know. Okay, right now. Ah, Srinivas. If you have 40 minutes, you will be able to get a little bit more. Hmm? I have to ask you. I have to ask you. జనరల్ గా చూసుకోవాలి రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది కదా అంటే సిరీస్ లో ఇది ఇది మొత్తం సిరీసే కదా సిరీస్ లో రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఆయన ఐ స్క్వేర్ ఆర్ తీసుకోవాలి సిరీస్ లో ఐ కాన్స్టెంట్ సిరీస్ లోని రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడైతే తక్కువ ఉందో అక్కడ తక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది సో మూడింటిలోని ఏది ఎక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది ఇది తర్వాత ఇది తర్వాత ఇది ఓకే ముందే చూసుకోవాలి ప్యారల్ చూసుకోవాలి ప్యారల్ ఏ ఫార్ములా తీసుకోవాలి వి స్క్వేర్ బై ఆర్ తీసుకోవాలి అర్థమవుతుందా అంటే రెసిస్టెన్స్ ఇన్ పవర్ కన్జ్యూమ్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రెసిస్టెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ రెస్ట్ చేస్తాను ప్రమోద్ కుక్కిరా మా ఫ్రెండ్ పేరు కూడా కుక్కిరా మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు సేమ్ నేమ్ అంటే సర్ నేమ్ సేమ్ సరే ఇది అరేజ్ చేస్తా Hmm. 
మళ్ళీ మనకి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను హీటర్ కాయిల్ ఒకటి ఉంది మన దగ్గర ఇమర్షన్ హీటర్ అంటాం కదా ఇమర్షన్ హీటర్ ఆ హీటర్ కాయిల్ వాటర్ లో పెట్టాం వాటర్ లో పెడితే ట్వంటీ మినిట్స్ పట్టింది వాటర్ బాయిల్ అవడానికి అదే హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ దగ్గర రైజ్ అవడానికి ఎగ్జాంపుల్ రాయండి ఏ హీటర్ కాయిల్ rated 220 volts hmm heater and ekku power consume chestadu kada 500 watts teeskundam 500 watts is immersed in is immersed in water immersed in uh, 5 kg water 5 liters ante 5 kg se untadi 5 kg of water at uh, 30 degree centigrade how much time it will take to boil how much time it will take uh, to boil water water boil avadaniki ent sep padutundi అంటే ఇక్కడ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టీ వేయాలి వర్క్ డన్ అంటే అంటే టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ కే కనెక్ట్ చేస్తాం మనం వి కనెక్టెడ్ ఇట్ టు టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ అంటే ఎంత పవర్ కన్స్యూమ్ అవుతుంది అంటే పవర్ ఇన్ టు టైమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వర్క్ డన్ ఇది ఎంఎస్ డెల్టా టీకి ఈక్వల్ చేయాలి ఎస్ అంటే స్పెసిఫిక్ హీటే కదా ఇది చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచరే క్యాపిటల్ టీ అని రాస్తాను లేకపోతే చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఇట్ టైమ్ ఇది అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటు టీ is equal to 5 into specific of water 4200 untadi 1 calorie per gram an raichu lekapothe 4200 joules per kg into kelvin raichu 100 minus 30 the time is nothing but you will be getting the time in seconds okay minutes lo ante divide by 60 cheskondi hours lo ante malli inko 60 ga divide cheyandi the option batti 5 into 4200 into 70 divided by 500 this is going 100 times this is being cancelled and uh, time minutes lo kadta ma this seconds lo achin ma ki minutes lo kadta la ante 42 into 70 divided by 60 hmm uh, is 0 0 cancel out in the 6 goes how many times 7 times 49 minutes మన ఇంట్లో ఉండేది ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది మా అంతసేపు పడ్డది కదా ట్వంటీ మినిట్స్ లో బాయిల్ అయిపోతుంది అంటే ఒక థౌజండ్ వాట్స్ వన్ కిలో వాట్ ఉంటుంది అదవుతుందా ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాట్స్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అమ్మా థౌజండ్ వాట్స్ ఉంటుంది సరే ఫార్టీ నైన్ మినిట్స్ పట్టేసిందా మన ఇంట్లో ఉండేది ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ లో బాయిల్ అయిపోద్ది అంటే ఎక్కువ వాటేజ్ ఉంటుంది ఎక్కువ పవర్ కన్స్యూమ్ చేస్తుంది రాసుకున్నారా కొంచెం మారుస్తాను ప్రాబ్లమ్ ని అంటే ఇంకొంచెం ఐ విల్ చేంజ్ ద గివ్ ద స్మాల్ చేంజ్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ చేయ ఇప్పుడు ఈ ఇంత ఎబో ప్రాబ్లం అని రాసుకొని ఎలా రాస్తారంటే ఇంకో హీటర్ కాయిల్ ప్యారల్ గా పెట్టాం దానికి ఇన్ ద ఎబో ప్రాబ్లం ఇఫ్ ఏ సిమిలర్ హీటర్ కాయిల్ ఇఫ్ ఏ సిమిలర్ హీటర్ కాయిల్ ఇస్ కెప్ ప్యారల్లీ స్కెప్ ప్యారల్ ప్యారల్ అంటే ఓల్టేజ్ సేమే సిరీస్ అంటే కరెంట్ సేమ్ ప్యారల్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ టేకెన్ ఫర్ ద వాటర్ టు బాయిల్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ టేకెన్ ఫర్ ద వాటర్ టు బాయిల్ వాటర్ టు 
boil okay that is the question already oka coil undi inko coil parallel ga pettan deniki same voltage ki icham 220 volts hai 220 volts ki icham ah sir power consumed 500 plus 500 ayipothadi power consumed add ayipothundi power scalar ay kada direct ga add cheyachu ఏమైనా యాంగిల్ ఏమైనా చూసుకోవాలి ఏమైనా చూసుకోకపోతే డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయొచ్చు ఇంటూ టైమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందమ్మా ఎంఎస్ డెల్టా టి పవర్ ఇంటూ టైమ్ ఓకే ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టి ఎం ఎంత ఇందాకడతాయి కదా ఫైవ్ కేజీస్ స్పెసిఫిక్ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ టైమ్ డెల్టా టి అంటే టెంపరేచర్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఎంత సెవెంటీ అంటే థర్టీ నుంచి హండ్రెడ్ రైజ్ అవ్వాలి T comes out to be 49 by 2 వస్తుంది కదా ఫార్టీ నైన్ బై టూ అంటే ఎంత ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మినిట్స్ దిస్ ఇస్ లిటిల్ బెటర్ దాన్ ఎర్లియర్ వన్ కానీ పవర్ కన్జూమ్ అయితే పెరిగిపోతుంది కదా కరెంట్ బిల్ ఎక్కువ వస్తుంది గీజర్స్ ఉన్నాయి గీజర్స్ అందులో త్రీ స్టార్ ఫైవ్ స్టార్ గీజర్స్ అలా ఉంటాయి అంటే ఎక్కువ స్టార్ స్టార్ రేటింగ్ ఎక్కువ ఉంటే దాని అర్థం ఏంటంటే పవర్ కన్సంప్షన్ తక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో అంటే ఒక పర్టికులర్ వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత దాని అంతా ఆటోమేటిక్ గా ఆగిపోతుంది ఆటోమేటిక్ ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్చింగ్స్ ఉంటాయి కదా అలాగే ఏసీ ఏసీ ఎయిర్ కండిషనర్స్ లో కూడా మనకి త్రీ స్టార్ ఫైవ్ స్టార్ అలా ఉంటాయి అంటే పవర్ కన్సంప్షన్ కొంచెం ఎక్కువ పవర్ కన్జూమ్ చేయదు రూమ్ కొంత కూల్ అయిన తర్వాత ఆగిపోతుంది మళ్ళీ దాని అందరూ అదే స్విచ్ స్విచ్ ఆన్ అయిపోతుంది ఓకే యూ అండర్ స్టూడ్ దిస్ ఇప్పుడు ఇదే ఇదే కాయిల్ సిరీస్ లో పెడితే సిరీస్ లో పెడితే అప్పుడు టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ డివైడెడ్ బై టూ ట్వంటీ హోల్ స్క్వేర్ డివైడ్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అవుతుంది పవర్ కన్జ్యూమ్ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ పవర్ కన్జ్యూమ్ తగ్గిపోతుంది అది అవుతుందా అంటే రెండు సిమిలర్ కాయిల్స్ కదా అంటే టూ ఆర్ వచ్చేస్తుంది ఇందాక వి స్క్వేర్ బై ఆర్ ఉండేది ఇప్పుడు వి స్క్వేర్ బై టూ ఆర్ వచ్చేస్తుంది సిరీస్ లో పవర్ కన్జ్యూమ్ తగ్గిపోయింది అనుకోండి ఫార్టీ నైన్ మినిట్స్ వచ్చింది కదా దానికి డబుల్ టైం పడుతుంది అప్పుడు అర్థమైంది ఆ సిరీస్ లో పెట్టామనుకోండి రెండు సిమిలర్ కాయిల్స్ అంటే ఫార్టీ నైన్ ఇంటూ టూ అవుతుంది చేయగలరు కదా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రేటెడ్ పవర్ అంటే అర్థమైందా రేటెడ్ వోల్టేజ్ ఓకే అప్లైడ్ కన్జ్యూమ్డ్ పవర్ వేరు మళ్ళీ కన్జ్యూమ్డ్ పవర్ అంటే అప్లైడ్ వోల్టేజ్ స్క్వేర్ డివైడ్ బై రెసిస్టెన్స్ ఓకే ఐఎమ్ జస్ట్ అరేజింగ్ దిస్ అండ్ వి హ్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే రేపు ఆర్సీ సర్క్యూట్స్ కి వెళ్దాం ఓకే హౌస్ హోల్డ్ ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ హౌస్ హోల్డ్ ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ దిస్ ఇస్ మెజర్డ్ ఇన్ కేడబ్ల్యూ హెచ్ మెజర్డ్ ఇన్ కిలో వాట్ అవర్స్ కిలో వాట్ అవర్ అంటే ఏంటంటే కిలో వాట్ అవర్స్ వన్ కిలో అంటే థౌజండ్ వాట్స్ కదా ఓకే ఇన్ టూ అవర్స్ అవర్స్ అంటే ఎంత త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెకండ్స్ వాట్ సెకండ్ ని జౌల్ అంటామే థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫైవ్ జౌల్స్ ఇంత ఎనర్జీ ఖర్చు అయితే ఒక యూనిట్ ఒక యూనిట్ ఎనర్జీ ఖర్చు అయినట్టు అంటే వన్ కిలో వాట్ అవర్ ఈజ్ వన్ యూనిట్ వన్ యూనిట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి హండ్రెడ్ వాట్స్ బల్బ్ ఉంది హండ్రెడ్ వాట్స్ బల్బ్ ఇది టెన్ అవర్స్ మనం యూజ్ చేసాం యూజ్ చేస్తే ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ ఎంత ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ ఇస్ పవర్ ఇంటూ టెన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ అంటే థౌజండ్ థౌజండ్ వాట్ అవర్స్ ఖర్చు అయింది థౌజండ్ వాట్ అవర్స్ అంటే వన్ కిలో వాట్ అవర్ కదా ఒక యూనిట్ ఖర్చు అయింది అనమాట అర్థమైందా 
40 volts bulb is kunte 0.4 unit out of the end of the day 0.4 units AC AC at the thousand watts on the day AC thousand watts on the company not the geezer thousand watts thousand into one hour a thousand watt uh, appliance electrical appliance one hour use yes now one unit type of the day okay the AC level on the AC use yes they could be lost on the other one <laughs> okay, belay the host of the day. Ah, sorry. This is kilowatt hour and day. That is a unit to summon. Big Jagan was the Ola Yastad, Chandra was the Ola Yastad, Bill Alvaration. And day, you can have first two hundred units in the next two hundred nunchi in the bill rating very on the okay. I decides on the government. What government we have, okay? So, what okay, unit and other way in the other one again? Uh, and a question I don't know. Mean in the fan loan, nine in the lights on nine on an average fan loan per day, uh, okay, 10 hours through the per day on an average all the fans, normal fan loan, all light loan on an average 10 hours, uh, panjas in the day. I like a bulbs put in. 8 hours or uh, 1 yes, nee. how much uh, you will how much bill electricity bill you will get an adult at a per unit uh, rate each other per unit end of 3 rupees or 4 rupees and they started they're cut a couple together the per day cut is into 30 jail 30 days of together don't know there is just an you haven't written this into the 1 kilowatt hour in the month 1 kilowatt hour is 1 unit, okay? Go to any Japan. Example, Japan, 100 watt bulb on the Okay, I am using for 10 hours. And uh, what is the power uh, energy consumed? Energy consumed power into time, a thousand watt hours. Thousand watt hours, 1 kilowatt hour, and right, this is 1 unit. Okay, right? Example even a rape even I got a house book I in the fans in the lights and I okay and the bill got a and the per unit to the four rupees and down the and I are example or it just some money rape fresh chapter and the RC circuit start just then what do you say and now it's all a rape even I example Play this one. She knows. Play that. Okay. You know, mute or this one, this one, that. Hmm. Okay. So, for example, I example would ask on the leave of the gun. Okay. So this is fine. Chinna example, okay. There is a house uh, and in which uh, example, eh? there is a house in which 10 fans each of 40 watts on an average working for uh, 10 hours. 10 hours. 10 fans on the one. fans on the other. Okay, I'm going to do this. Bulb in the room. Five bulbs. Five bulbs. This is 10 hours work out. Each of uh, 100 watts. I'm going to give you 100 watts. 40 watts. LEDs are 20 watts. This is LED bulbs. 20 watts. Working for 10 hours. Okay, per day. Per day, okay. Per day, and uh, each unit, each unit, uh, government is charging four rupees. 
ఓకే వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ పర్ మంత్ పర్ మంత్ థర్టీ డేస్ అని తీసుకుందాం అంటే ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్డ్ వేద్దాం ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్డ్ ఎంత చెప్పండి ఫస్ట్ పర్ డే కడదాం పవర్ ఇంటూ పవర్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ ఐదు ఫ్యాన్లు కదా ఇంటూ టెన్ ఇది వాట్ అవర్స్ లో వచ్చింది ప్లస్ ఐదు బల్బులు ఉన్న ఐదు బల్బులు ఇంటూ ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ ఇది కూడా వాట్ అవర్స్ లో వచ్చింది కిలో వాట్ అవర్స్ లో మార్చాలంటే థౌజండ్ తో డివైడ్ చేయాలి సో ఐ గాట్ థర్టీన్ కిలో వాట్ అవర్స్ ఇంటూ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి నాకు సున్నా సున్నా క్యాన్సిల్ అయింది సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ థర్టీ థర్టీ బై టెన్ త్రీ యూనిట్స్ పర్ డే పర్ డే త్రీ యూనిట్స్ పర్ డే పర్ మంత్ ఎంత నైంటీ యూనిట్స్ పర్ మంత్ నైంటీ యూనిట్స్ విల్ బీ కన్జ్యూమ్డ్ అంటే హౌ మచ్ వీ హ్యావ్ టు పే పే బిల్ ఎంత అమ్మా నైంటీ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత త్రీ సిక్స్టీ రూపీస్ ఇలా మీరు మీ ఇంటికి వచ్చిన బిల్ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు కరెక్ట్ బిల్ వస్తుందో లేదో లేకపోతే మీ వైర్ తీసుకెళ్ళి ఇంకో ఎవడో కల్పిస్తున్నాడు అనుకోండి మీకు ఎక్కువ బిల్ వచ్చేస్తుంటారు అంటే మా ఇంటి దగ్గర ఒకళ్ళ నేను అంటుకున్నప్పుడు మా ఇంటి పక్కన వాళ్ళు అలాగే ఎక్కువ బిల్ వచ్చేది ఉన్నదల్లో ఒకటే లైట్ ఒకటే ఫ్యాను అంటే ఆ దాంట్లో ఇంకోళ్ళు ఎవరు యూస్ చేసుకునేవారు సో యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ ఇట్ లైక్ దిస్ ఓకే రైట్ రైండ్ అమ్మా ఓకే బాయ్ టేక్ కేర్ రాసుకొని లీవ్ అవ్వండి బాయ్ రమేష్